திருச்சிற்றம்பலம் புழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலீர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கல் மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி வாழி திரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் இன்னைக்கு நம்ம திருவாசகத்துல நீச்சல் விண்ணப்பம் அப்படிங்கிற பகுதியிலிருந்து சில பாடல்கள் பார்க்க போறோம் திருவாசகம் நீங்க எல்லாரும் பலரும் ரெகுலரா படிக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பாராயணத்துல எல்லாம் நீங்க பண்றப்பில் இதெல்லாம் அதுல இந்த நீச்சல் விண்ணப்பம் அப்படிங்கிறது ஆறாம் பகுதியா இருக்கு திருவாசகத்துல இதுக்கு தலைப்பு வந்து நீச்சல் விண்ணப்பம் அப்படிங்கிறது அந்த பதிய பாடல்கள்ல வர்ற கருத்தை வச்சு அவர் தலைப்பு கொடுக்குறார் அதுல திருவாசகத்துல ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு சம்மரி ஒன்று கொடுத்துருப்பா நீங்க பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு பக்கத்துலயும் ஏதாவது ஒரு பிராக்கெட்ல ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பா அது மாதிரி இந்த நீச்சல் விண்ணப்பத்துக்கு பிராக்கெட்ல பிரபஞ்ச வைராகியம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பா அதாவது பிரபஞ்ச வைராகியம் அப்படின்னாக்க இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் இந்த உலக வாழ்க்கை இந்த ஆசா பாசங்கள் இதுல இருக்கிறது இதுல இருந்து நீங்கிறது ராகம்னா ஆசை பற்று விராகம்னா ஆசையின்மை பற்றின்மை வைராகியம்னா அந்த தன்மையை சொல்றது அதான் பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற இந்த உலக பந்த பாசங்கள்ல இருந்து நீங்கடம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த விண்ணப்பம் இது அதனாலதான் நீச்சல் விண்ணப்பம் இந்த பிர இந்த பந்த பாசங்கள்ல இருந்து நீங்கடம் அப்படின்னு விண்ணப்பம் வர்றதுனால நீச்சல் விண்ணப்பம் இதுக்கு வேற விளக்கங்களும் சொல்லுவா பட் நம்ம எளிமையா வச்சுக்கோம் இது போதும் இந்த பதியத்துல வர்ற பாடல்களை பார்த்தா தெரியும் எல்லாத்துலயும் உத்தரகோசம் அங்கே வரும் அதனால இந்த பதிகம் உத்தரவோசம் வங்கியில பாடின பதிய பகுதியும் தெரியும் இதுல ஐம்பது பாடல்கள் இது அந்தாதியாக அமைஞ்சது அந்தாதினா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அற்புத திரு அந்தாதியில சில பாடல்கள் முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் அதனால அந்தாதினா ஒரு பாட்டோடைய முடிவு அடுத்த பாட்டோடைய பிகினிங்ல லிங்க் ஆகி வரும் அந்தாதி அந்தம் ஆதி அந்தாதின்னு வரும் இதுல என்ன பியூட்டினாக்க அந்தாதிங்கிற வார்த்தை சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் இருந்து வருது அந்த மாதிரின்னு ஆனா தமிழை தவிர மத்த பாஷைகள் இது மாதிரி அந்தாதி அமைப்பு இருக்கிறதா தெரியல பாடல்கள் இத இந்த பகுதி கடையவனேன்னு ஆரம்பிக்கும் போயிட்டே இருக்கும் கடைசியில அமுது உண்ணா அமுது உண்ணா கடையவனேன்னு கடைசி ஐம்பதாவது பாட்டு முடியும் அப்படி லூப் மாதிரி வரும் சர்க்குல சர்க்குலா வரும் அது இதுதான் இந்த பதிகத்துடைய ஜென்ரல் பேக்ரவுண்ட் மாணிக்கவாசகருடைய வரலாறு அவர் எந்த பதிகத்தை எப்ப பாடினார் அப்படிங்கறதெல்லாம் சேர்க்கிறார் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நமக்கு தெளிவா சொல்லல அதனால எல்லாம் பல இடங்கள்ல ஊகங்கள்ல இருக்கும் இது மாதிரி அவர் திருப்பரஞ்சல் பாடினார் இந்த பதிகத்துக்கு அப்புறம் பாடினார் அந்த பதிகத்துக்கு முன்னாடி பாடினார் அப்படிங்கறதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ் தான் எல்லாமே அதனால அது எப்ப பண்ணார் ஏன் பண்ணார் அப்படிலாம் தெளிவா நம்மளால சொல்ல முடியாது ஆனா உரை ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பா புக்ஸ்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் இஸ் நாட் ஆல் தட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பாட்டுல என்ன சொல்ற கருத்து சொல்றாருன்னு தெரிஞ்சுன்னா அது போதும் நமக்கு இதுல இப்ப நம்ம முதல் பாட்டு பார்ப்போம் கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே மண்ணும் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே சடையவனே சளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே இது ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு இது இந்த 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 பகுதியோடைய சம்மரி அதில் இருக்கு கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே அப்படிங்கிறார் கடையவன் அப்படின்னாக்க கடை கீழானவன் அர்த்தம் கடையவன் கடையவனேன் அப்படின்னாக்க கீழானவன் ஆகிய நான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி கடையவன் ஆகிய என்னை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விடையவன் அப்படின்னா விஷபவாகனன் சிவருமான் கடையவனேன் அப்படின்னா இது மாணிக்கவாசகர் தன்னை சொல்லிக்கிற வார்த்தை இப்படி கீழ்மையுடைய எண்ணெய் ஆண்டு கொண்ட விடையவன் 
என்னை ஆட்கொண்டான் அந்த பெருமான் சிவபெருமானே என்னை ஆண்டு கொண்டவனே அப்படின்னு சிவபெருமானை டைரக்டா சொல்றார் எதனால் ஆண்டு கொண்டான் அப்படிங்கிறது சொல்றார் கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட இவர் தன்னை பற்றி நினைக்கிறவர் மாணிக்கவாசர பல்லாடங்கள்ல தன்னை தாழ்த்தி சொல்லுவார் எனக்கு ஒரு நல்ல குணம் இல்லை நான் ரொம்ப மோசமானவன் நான் ரொம்ப கெட்டவன் நான் இப்படி உலகத்துல வந்து உழல்றேன் அப்படிப்பட்ட கீழ்மையான எண்ணையும் ஆட்கொண்டாய் அப்படிங்கறதுல சொல்றாருங்க அப்படி கடையவனாகிய என்னையும் உன்னுடைய பரம் கருணையினால வந்து கலந்து ஆண்டு கொண்டாய் இல்ல கலந்து அப்படின்னா என்னை வந்து தேடி வந்து அடைஞ்சு ஆட்கொண்டாய் அப்படிப்பட்ட ரிஷப வாகனனே இந்த விட்டுடுதி கண்டாய்க்கு திரும்ப வருவோம் விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே இல்லையா விரல் வேங்கை வேங்கைனா புலி விரல் அப்படின்னா வலிமைன்னு அர்த்தம் இந்த புலியானது வலியது வலிமை மிக்கது அதனால அப்படி வலிமை மிக்க புலியோட தோலை அவன் உடையாக அணிஞ்சிருக்கிறான் மறையுடையாய் தோல் உடையாய் அப்படின்லாம் நம்ம தேவாரத்தை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால இங்க விரல் வெங்கியின் தோல் உடையவனேனா புலி தோலை அணிந்தவனே அப்படின்னு அர்த்தம் மண்ணும் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே உத்தர கோச மங்கை ஸ்தலத்தோட பேரு அது ராமநாதபுரம் பக்கத்துல இருக்கு நீங்க உங்கள்ட சில பேர் போயிருப்பள் பல பேர் போயிருக்க மாட்டேள் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப போங்கோ ராமேஸ்வரம் போறப்போ கார்ல இருக்கல பொண்ணுன்னா அந்த பக்கமா போகலாம் உத்தர கோச மங்கை இருக்கு ராமநாதபுரத்துல ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அங்க ரொம்ப பெரிய கோவில் அது அங்க விசேஷமானது மரகத நடராஜர் வெளிப்பிராகாரத்துல தனி கோவிலா இருக்கும் இந்த மரகத நடராஜர் இருக்கிற இடம் அப்படிப்பட்ட அருமையான கஷேத்திரம் அது அந்த உத்தர கோச மங்கையில இந்த பதிகத்தை பாடுறார் மாணிக்க வாசகர் அதனால சொல்ற உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே அந்த உத்தர கோச மங்கையில இருக்கிற தலைவனே அந்த தலைவன் அந்த உத்தர கோச மங்கை மண்ணும் உத்தர கோச மங்கை நம்ம பல பாடல்கள்ல மண்ணுதல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்ப்போம் மண்ணுதல்னா விளங்குகின்ற நிலை பெற்ற அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ரொம்ப தொன்மையான ஸ்தலம் என்றும் இருக்கிற ஸ்தலம் அர்த்தம் அப்படி சிறந்து விளங்குகின்ற ஸ்தலம் அப்படிப்பட்ட உத்தர கோச மங்கையில் இருக்கிற தலைவனே சடையவனே ஜடாதாரியே தல எம்பிரான் அப்படின்னா எம்பெருமானே அப்படின்னு எடுத்துட்டு அப்புறமா தளர்ந்தேன் விட்டுடுதி கண்டாய்ங்கிற பிரேஸ் இங்க கொண்டு வரலாம் விட்டுடுதி கண்டாய்னா விட்டு விடுகின்றாய் அப்படின்னு அர்த்தம் விட்டுடுதினா விடுகின்றாய்னு அர்த்தம் விடுவாய்னு அர்த்தம் கண்டாய்னா அசை இந்த இடத்துல விட்டுடுதி கண்டாய்னா என்ன கை விட்டு விடுற பாத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் புரியுது இல்லையா என்ன கை விட்டு விடுற பாத்தியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கை விட்டு விடாதேன்னு அர்த்தம் இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல காகு அப்படிம்பா காகுனாக்க நம்ம சொல்ற வார்த்தையில அந்த இன்டர்நேஷனை வச்சு அதோட மீனிங் வந்து வேறையா வரும் அதனால இந்த இடத்துல விட்டு விடுதி கண்டாயினா விடுகின்றாய் பார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல விட்டுடாதன்னு இம்ப்ளிகேஷன் அது என்ன கை விட்டுடாத தளர்ந்தேன் நான் ரொம்ப தளர்ந்து போயிட்டேன் என்னால இந்த உலக வாழ்வில் ரொம்ப பிறந்து இறந்து தளர்ந்து போயிட்டேன் இந்த உலக வாழ்வில் தளர்ந்து போயிட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் சகிக்க முடியல என்ன காப்பாத்து என்னை தாங்கிக் கொள்ளே என்ன தாங்கிக்கோ என்ன ஏன்று கொள் இல்லையா ஏன்று கொள்ளேன்னு வேற சில பாடல்கள்ல நம்ம தேவாரத்துல பார்த்துருக்கோம் ஏன்று கொள்னாக்க ஏந்திக்கோன்னு அர்த்தம் தாங்கிக் கொள்னா தாங்கிக்கோன்னு அர்த்தம் ஒரே அர்த்தம் தான் அதனால இந்த பாட்டுல அவர் சொல்றது ரொம்ப கீழ்மையாக இருக்கிற என்னையும் நீ உன்னுடைய பரம கருணையினால வந்து ஆட்கொண்டு அருள் புரிந்த ரிஷபவாகனன் நீ நீ புலி தோல் கட்டின் இருக்க உத்தர கோச மங்கையில் இருக்க ஜட்டாதாரி நீ தான் என்னுடைய தலைவன் என்ன கைவிட்டுடாத தாங்கிக்கோ அதுதான் இந்த பாட்டுக்கு ஜிஸ்ட் இல்லை உங்களுக்கு கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் பேசலாம் அட்மிட் பண்ணிட்டு கழுங்க இல்லைன்னா வில் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் தான் விட்டுடுதி அப்படின்னா விடுதின்னு அர்த்தம் இல்லையா 
இடுதல்ங்கிறது அந்த இடுங்கிறது ஒரு ஆக்சிலரி வேர்வ் அப்படின்பா ஆக்சிலரி அது சும்மா ஒரு விட்டுடுச்சுன்னா விடுதின்னு அர்த்தம் விடுதினா விடுகின்றாய் விடுவாய்ன்னு அர்த்தம் தீ அப்படிங்கிறது கேள்தி கூறுதி அப்படின்னு வரும் அதாவது செகண்ட் பர்சன்ல வர்ற வார்த்தை அது ஒரு வெறும் செகண்ட் பர்சன்ல சொல்றப்ப இந்த தீங்கிற இது வரும் செல்தி அப்படின்லாம் அதனால விடுதினா விடுகின்றாய்ன்னு அர்த்தம் இல்ல விடுவாய்ன்னு அர்த்தம் கண்டாய்ங்கிறது அசை விடுறோம் <laughs> 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 அவர் முதல்ல ஆட் கொண்டு ஏதோ ஒரு ஒரு லைக் ஒரு கிரிப் லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அதாவது அந்த திருப்பருந்துறையில் ஆட்கொண்டார் அங்க எல்லா அரியாரும் வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்ணி ஆட்கொண்டு அருள் புரிஞ்சு தான் தான் சிவபெருமான்லாம் இவருக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டிட்டு அங்க இருந்து அரியார்களோட அவர் சிவலவத்துக்கு போயிட்டார் ஜோதி வடிவுல இவரை மட்டும் நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் இங்க இருந்துட்டு அப்புறமா சிதம்பரத்துக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டார் அதனாலதான் திருவாசகம் முழுக்கவே அவர் என்னைக்கு அந்த ஜோதியில அவரும் போயிருந்தாருன்னா நமக்கு ஒரு திருவாசகத்துல ஏதாவது ஒரு பதிகம் இருந்திருக்கலாம் வேற எதுவும் இருந்திருக்காது அதனால பதிகம் திருவாசகம் முழுக்க அவர் விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பழமி பழமி என்ன விட்டு போயிட்டு என்ன விட்டு போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி பல இடங்களுக்கு போய் பண்ணது எல்லாம் அதனால இந்த இடத்துல என்ன அப்படி விட்டுட்டு போயிட்டார் அவர் கொஞ்சம் நாள் கஷ்டவா அப்படின்னு அருள் புரிஞ்சுட்டு இல்லையா இப்ப வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாமே இருந்ததுன்னா அதுல நமக்கு ஒன்னு மிஸ் இட் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட ஒரு கார் இருக்கு வச்சுக்கோம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கார் உபயோகிச்சாச்சு இப்ப திடீர்னு கார் இல்லாத நிலைக்கு ஒண்ணு வந்து வச்சுக்கோம் அப்ப நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்ல காரை இல்லாதவனுக்கு பிரச்சனையே வராது அவன் என்னைக்கு மாவட்ட கார் இல்லன்னா அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் தெரியாது ஒரு விஷயத்த அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இழந்தோம்னாக்கா அது வந்து நம்ம கூட பாதிக்கும் அது மாதிரி இங்க வந்து கை கட்டுனது வாய் கட்டலங்கிற மாதிரி சுவாமி வந்தார் அருள் புரிஞ்சார் மத்த வாழ்லாம் சிவலவத்துக்கு வந்தா இவரை மட்டும் விட்டு போயிட்டார் நம்ம வீட்டுல ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கா எல்லாரும் சினிமாக்கு போயிட்டு நம்மள மட்டும் வீட்டுல இருந்து நாளைக்கு பரிசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா வச்சுக்கோ அது மாதிரி இப்ப ரெண்டாம் பாடல் கொள்ளேர் பிளவு அகலா தடம் கொங்கையர் கொவ்வை செவ்வாய் வில்லேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழு தொழும்பின் உள்ளேன் புறம் அல்லேன் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே கல்லேன் ஒழியவும் கண்டு கொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே இல்லையா இதுல என்ன சொல்றாருனாக்க அதே மாதிரி இந்த உலக மயக்கங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐம்புல நாசைகள் அந்த ஐம்புல நாசைகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற பல பொருள்கள் மேல போகும் பொன் பொருள் கணவன் மனைவி புள்ள உறவுகள் இப்படி பாசங்கள் போகும் அதுல இந்த இடத்துல இந்த பெண் ஆசைங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் விஷயம் அது அதனால பல பாடல்கள் அதை பத்தி சொல்லுவார் அவர் இந்த கொள்ளேர் கொள் ஏர் பிளவு அகலா தடம் கொங்கையர் கொவ்வை செவ்வாய் வில்லேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த பெண் ஆசையில விட முடியல அப்படிங்கிறார் அப்படின்னாக்க இந்த பெண்கள் கொங்கையர் கொங்க முலைகளை உடைய பெண்கள் அது எப்படின்னு அது அப்ஜெக்டிவ் அது பெரிய முலை அது மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரி கொள் ஏர் பிளவு அகலா தடம் கொங்கையர் கொள் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அது ஒரு தானியம் இல்லையா கொள்ள குதிரைக்கு போடுவோம் பொம்மை கொள்ளு எள்ளு கொள்ளு அப்படிங்கிறமே அது மாதிரி அந்த கொள்ளுங்கிறது ஒரு தானியம் அந்த சின்ன தானியம் அது அந்த கொள் ஏர் பிளவு அந்த 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 கொள்ளு கூட இடையில போகாதபடி நெருக்கமா இருக்கிற கொங்கைகளை உடையவர்கள் அவர்கள் அப்படிங்கிறார் அந்த வர்ணனையில அப்படி கொள்ளளவு கூட பிளவு அகலா கேப் இல்லாதபடி இருக்கிற தடம் கொங்கையர் பெரிய கொங்கைகளுடைய பெண்கள் அந்த பெண்களுடைய கொவ்வை செவ்வாய் 
அவருடைய சிவந்த வாய் அதை வில்லேன் எனினும் வில்லுதல்னாக்க நீங்கிறது அதாவது இந்த பெண்களுடைய செவ்வாயை நீங்காதவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெண்ணாசை நீங்காதவன் அர்த்தம் அப்படி பெண்ணாசை நீங்காதவன் என்றாலும் அப்படிங்கிறார் என்றாலும் எனினும் எனினும் விடுதி கண்டாய் அப்படி இருந்தாலும் என்ன கைவிடற கூடாது நீ அப்படிங்கிறார் இல்லையா நமக்கு வந்து எல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் தான் அருள் பெறுவான் அப்புறம் யாருக்கு தான் இறைவன் அருள் பெறுவான் அதனால எங்கிட்ட பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆனாலும் என்னை கைவிடக்கூடாது நீ என்னை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறார் நான் எப்படிப்பட்டவன் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் இல்லையா அந்த பெண்ணாசை நீங்காதவன் என்றாலும் உன்னுடைய தொண்டுல இருக்கிறவன் அப்படிங்கிறார் விழுத்தொழும்பு தொழும்புனா தொண்டு விழுத்தொழும்புனா சிறந்த தொண்டு விழுமிய பொருள் அப்படிங்கிறமே விழுமம் விழுமிய பொருள் அப்படின்னா விழும் அப்படின்னா சிறப்புன்னு அர்த்தம் உன்னுடைய விழுத்தொழும்புனா உன்னுடைய சிறந்த தொண்டு மேலான தொண்டு அந்த தொண்டுல இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த தொண்டை நீங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற எனக்கு இந்த உலக பற்றுகள்லாம் இருந்தாலும் உன்னுடைய தொண்டுலேயே நான் ஆழ்ந்திருக்கேன் புறம் அல்லேன் அப்படின்னா புறம்னா வெளியில உன்னுடைய தொண்டிலிருந்து நீங்கினவன் இல்லை உன்னுடைய பக்தியிலிருந்து நீங்கினவன் அல்லேன் உன்னுடைய தொண்டர்கள்லேருந்து நீங்கினவன் அல்லேன் அப்படின்னு சொல்ற புறம் அல்லேன் அப்படிலாம் சொல்லி உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே உத்தரகோச மங்கையில் இருக்கிற சிவருமானே கல்லேன் ஒழியவும் கண்டு கொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே அப்படின்னா கல்லேன்னா கள்ளனாகிய நான் அப்படின்னு அர்த்தம் கல் கல்வனாகிய நான் அப்படிங்கிறத கல் கல் கள்ளன் அப்படின்னா தேர்ட் பர்சன் நவுன் அது கள்ளன் கல்லேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நவுன் அது அதனால கல்லேன் ஒழியவும் கண்டு கொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே அப்படின்னா நான் ஒன்னும் ஒழியதெல்லாம் விட்டு போறது இவர் குதிரை வாங்க போயிருந்தார் இல்லையா இவர் ஒன்றும் அவங்க சுவாமியை தேடினு போய் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து இது பண்ணல அவர் பாட்டு போயிருந்தார் ஆனால் சுவாமி இவர் போகிற வழியில் ஒரு மரத்தில் உட்காந்து இவர் ஆட்கொண்டார் அதனால நான் பாட்டு எங்கே போயிருந்தேன் அப்படியும் என்ன தேடி வந்து கண்டு கொண்டு என்னை உன் அடிவனாக ஆட்கொண்டு அருள் புரிஞ்ச எக்காரணம் அது எந்த காரணத்தினால நீ அப்படி வந்து நான் எங்கேயோ போயிருந்தேன்னா தேடி வந்து ஆட்கொண்டு அருள் புரிஞ்ச அது என்ன காரணத்தினால இப்போ எனக்கு அருள் புரியாம விட்டுறிய கைவிடுறிய என்ன நியாயமா அது கைவிடக்கூடாது காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறார் அதான் இந்த ரெண்டாவது பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களுக்கு கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் பேசலாம் எளிமையா பிரிய பாட்டா அப்படிதான் தோன்றது எனக்கு யார்ட்டும் கேள்வியா வரல ஆமா சார் எளிமையா தான் இருக்கு இப்போ இது வந்து இந்த அக்ஷரமணமாலையில கூட இப்படி தப்புனை ஏன் நினை வித்தாய் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு டோனா சார் இது அதாவது நீ வந்து எதுக்காக என்ன ஆட்கொண்ட கைவிடுறதுக்காக ஆட்கொண்ட அவர் சொல்ற அந்த பெண்ணோட ஆசை அதெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது இல்லையா அவர் ஜென்ரல் மனுஷாக்கு சொல்றார் இல்லையா அதாவது இது இது இப்படி ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த சில புலவர்கள் இது வந்து அவர் உலகத்துடைய குற்றங்கள் எல்லாம் தன்மேல் ஏற்றி கொண்டு தன்னோட குற்றம் போல சொன்னார் அப்படிங்கறது ஒரு ஒரு கருத்து இல்லையா ஆனா இன்னொரு கருத்து நம்ம எல்லா அந்த அப்பப்ப நம்ம இல்லையா நம்ம வந்து பிப்டி பர்சன்ட்ல இருக்கோம் எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு போறோம் நைன்டி பர்சன்ட் போறோம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் போறோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் போறோம் இந்த பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அவளுக்கு பெருசா தெரியும் அதனால அவ வந்து இறைவனை பத்தி பாடுறப்போ 
அவன் வந்து கிரீட்டிங் கார்டு எழுதி கொடுக்குற மாதிரி மற்றவளுக்காக பாடினான்னு நினைக்கிறது அது ஒரு என்ன அது வந்து அவ்வளவு பொருந்தாதுன்னு எனக்கு தோன்றுறது என்னுடைய எண்ணம் ஓகே அதாவது மாணிக்க வாசகர் பாடுறப்ப அவர் தான் உள்ளத்துல எண்ணின் அதை பாடுறாரு இல்ல என்ன விடாதுன்னு தான் பாடுறாரு உங்களெல்லாம் விடக்கூடாதுன்னு அவர் பாடல இல்லையா இது இது என்னுடைய கருத்து அவ்வளவுதான் அதனால இது இன்டர்பிரேஷன்ல சில பேர் அப்படி சொல்லுவா இது இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி இந்த தண்டபாணி தேசிகர்னு ஒரு புலவர் உரை எழுதியிருக்கார் திருவாசகத்துக்கு பெரிய உரை எழுதியிருக்கார் அதுல அவர் இந்த பிரேசுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் கொங்கேர் கொவ்வாய் செவ்வாய் கொங்கேர் கொவ்வாய் செவ்வாய் வில்லேன் என்றது உலகவர் நிலையை தம்மல் ஏறிட்டு கூறியது அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் போடுறார் மலை மேல் ஏறியவன் கீழே ஆழத்தை நோக்குவது போல சிவஞானத்து உச்சியை அடைந்த அடிகளார் உலகவர் நிலையை உற்று நோக்கி அதனை தன் மேலிட்டுக் கொண்டு வருந்துகின்றார் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அப்படி கொள்ளலாம் ஆனால் நேரடியா பொருள் கொண்டாக்க எவருக்குமே மனசுல அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் வர சஞ்சலங்கள்லாம் வரலாம் இல்லையா அவர் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு பர்சன்ட் இப்படி ஏதாவது வந்துட்டு போயிருக்கலாம் அந்த ஒரு பர்சன்ட் வந்தது அவருக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம்ரவையாரு <laughs> 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 அப்புறம் இவர் சிவர்மான்டே போய் சுவாமி எனக்கு பறவை கிட்ட போனா நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அப்படிங்கிறார் சிவர்மான் தூது பறர் பறவையா இருக்கு பறவையார் வீட்டுக்கு தெரியும் கதை சுந்தர கதையில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ சுந்தரருக்கு போய் பறவையோட இருக்கணும் இருக்கு சிவர்மான் அது ஹெல்ப் பண்றார் அது ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு வேற சில அடியாரெல்லாம் நினைக்கிறார் அது வேற விஷயம் பட் இது நடந்த விஷயம் அதுக்காக சொல்ல வர விஷயம் <laughs> 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 அதனால ஆனா எழுதுறப்ப பொதுவா ஆணுக்கு பெண் மேல ஆசை இருக்கிற மாதிரி தான் எழுதுவா ஏன்னா பாடுறவர் ஆண் அது ஒரு பக்கம் இல்லையா அதனால அந்த ஆசையுடைய வெளிப்பாடு வெவ்வேறு விதமா வரும் பட் ரெண்டு பேருக்கும் ஆசை உண்டு அதனால இது வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் அவர் வந்து பெண்ணை பத்தி விழா வர்ணிச்சாலும் நம்ம ஒரு பெண்ணா இருந்து இதை பாடினோம்னாக்க இது வந்து நமக்கு இருக்கிற பந்தங்கள் பாசங்கள் ஆசைகளை பத்தி நினைச்சுக்கணும் நம்ம அப்படி ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறொரு வேனை விட்டுடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் உறைவாய் மண்ணும் முத்திரகோச மங்கைக்கு அரசே வாரூரு பூன்முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே இந்த பாட்டிலையும் இந்த விடுதி கண்டாய் இந்த மாதிரி பாடல்கள் எல்லாம் விடுதி கண்டாயிங்கிறத கடைசியில் வச்சுட்டாக்க பொருள் தெளிவாக புரியும் இல்லையா இந்த விளங்கும் திருவாரூர் உறைவாய் உறைவாய் அப்படின்னாக்க விளங்குகின்ற திருவாரூர் திருவாரூர் சிறந்து விளங்குகின்ற திருவாரூர் புகழ் விளங்குகின்ற திருவாரூர் திருவாரூர் அப்படிப்பட்ட திருவாரூர்ல திருவாரூர்ல உறைபவனே மண்ணும் உத்திரகோச மங்கைக்கு அரசே நிலை பெற்ற உத்தரகோச மங்கைக்கு தலைவனாக இருக்கிற சிவருமானே வாரூரு பூன்முலையால் பங்க வார்னாக்க இந்த முலைகளுக்கு அணியிற கட்சி அதுக்கு வார்னு பேரு வாரார் முலை பங்க அப்படின்னு தேவாரதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படி வார் அணிந்த பூன்முலை பூன்னா ஆபரணங்கள் அப்படி வார் அணி கட்சி அணிந்த ஆபரணங்கள் அணிந்த முலையை உடைய உமாதேவி அவளை ஒரு பங்கில் உடையவன் சிவருமான் அப்படிப்பட்ட உமை பங்கனே வாரூரு பூன்முலையாள்ங்கிறது உமாதேவின்னு அர்த்தம் பங்க உமா உமை பங்கனே என்னை வளர்ப்பவனே 
இல்லையா என்னை வளர்க்குறவன் வளர்க்கறது என்ன பாதுகாக்கிறது இல்லையா என்னை போற்றி பாதுகாப்பவனே அப்படின்னு முதல் எடுத்துட்டு அப்புறமா காரூறு கண்ணீர் ஐம்பல நாற்றங்கரை மறைமாய் வேறு ஒரு வேனை விடுதி கண்டாய் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இந்த காரூறு கண்ணீர் காரணம் கருமை அப்படி கருமை திகழும் கண்களை உடையவர்கள் பெண்களோட கண்ணு அந்த அந்த கருமைய கருமைய வரு வர்ணிப்பா இல்லையா கோவலை மலர் போடுற கண் கோவலைங்கள் டார்க்கா இருக்கிற பூ அப்படி கோ கோவலை மலர் கண்ணி இல்லைனாக்கா கருங்கண்ணி அப்படிலாம் வரும் அதான் காரூறு கண்ணி கருமையான கண்ணை உடையவர் உடையவர்கள் அவர்கள் நோக்கி என்ன பண்றது இந்த ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை ஐம்புலன்கிற ஆறு அவர்களை நோக்கி ஓடுறது இல்லையா ஐம்புலன்கள் நம்ம கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இருக்கு இந்த ஐம்புலன்களும் புலன் இன்பத்தை நாடி ஓடுறது இந்த இடத்துல இந்த பெண் இன்பத்தை நாடி ஓடுறதுன்னு காரூறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆறு அப்படி அவர்களை நோக்கி ஓடுகின்ற ஐம்புலன் ஆறு அந்த ஆற்றங்கரையில நான் ஒரு மரம் மாதிரி இருக்கேன் ஐம்புலன் ஆறு பெண்களை நோக்கி ஓடுறது அந்த ஆற்றங்கரையில ஒரு மரம் மாதிரி நான் நின்னுட்டு இருக்கேன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறொரு வேன் அப்படின்னா ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற மரம் போல நான் வேறு விட்டு அங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா இது வந்து ஆற்றங்கரை மர அது வந்து அது ஒரு ஓமையை சொல்றார் இந்த ஆறு ஆ நதி ஓடுறது நதிக்கரையில மரங்கள் இருக்கும் அப்படி இந்த இடத்துல ஐம்புலன்கிற ஆறு ஓடுறது அந்த கரையில நான் மரம் மாதிரி இருக்கேன் என்ன கைவிட்டுடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற மரம் ரொம்ப கெட்ட கரையோரத்தில் இருந்து அது ஆற்றுல வெள்ளம் வந்ததுன்னா கரை அரிச்சுட்டு ஓடும் அப்போ அந்த மரம் விழுந்துடும் அது மாதிரி இந்த ஐம்புல நாறு கரை பிறண்டு ஓடிச்சுன்னா நான் விழுந்துருவேன் என்னை காப்பாத்து அப்படிங்கிறது அதுதான் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறொரு வேனை விடுதி கண்டாய் கைவிட்டு விடாத அதனால இந்த வெண்ணாசினால நான் அழிந்து விடுவேன் அப்படி அழிவு விட்டுடாத காப்பாத்து அப்படின்னு வேண்டுகோளா சொல்றாரு பாட்டுல உங்களுக்கு கேள்விகளை கருத்துக்களை வந்து பேசலாம் சார் இதுல மரம் சொல்றத விட ஒரு செடி அந்த மாதிரி சொல்லி இருந்தா இன்னுமே கொஞ்சம் இம்பாக்ட் இருந்து இனி ஈஸியா டேமேஜ் ஆகுற ஒரு மரம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஆமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஆனா செடி தான் ரொம்ப நாள் இருந்திருக்காது மரம்னா ரொம்ப நாள் அதுலயே ஊறி இருக்கும் மரத்துக்குதான் <laughs> 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 பொதுவா <laughs> 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 கடைசி பதிகம் இருக்கு ஆறாம் திருமணம் பதிகம் அதுல ஒரு பாட்டுல வரும் எப்படி பாடிண்டே இருக்கிறது கழுக்குன்றத்து உச்சியாய் அப்படிம்பார் பூம்புகளூர்ல திருப்புகளூர்ல பாடிண்டு இருக்காரு கடைசி பதிகம் அதுக்கப்புறம் அவர் சிவனோட கலக்கிறார் ஆனா அந்த பதிகத்துல ஒரு பாட்டுல வந்து அவருக்கு திருக்கழுக்குன்ற ஞாபகத்துக்கு வருது கழுக்குன்றத்து உச்சியாயின்னு அந்த பாட்டுல பாடுறாரு அதனால இது வந்து நம்மளால தெளிவா சொல்ல முடியாது ஏன் அவருக்கு அப்ப ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னு அதே மாதிரி இதுல சார் திருப்புகள் நிறைய இடத்துல வயலூரா அந்த மாதிரி வேற வேற கோயில் ரெஃபரன்ஸ் வரும் அதாவது அவருக்கு அருள் புரிஞ்ச ஸ்தலம் வயலூர் வந்து அபிமான அருள் புரிஞ்ச ஸ்தலம் அப்படிங்கறதுனால அதனால அவர் எந்த பாட்டில் வேணா வயலூரை பத்தி சொல்லுவார் வயலூர் இருக்கிற முருகன் மாணிக்கம் இப்ப உதாரணமா இப்ப சுந்தரர் இந்த பாட்டு பாட்டு இருந்தா வச்சுக்கோ 
சுந்தர் இந்த பாட்டு பாட்டு திருநாவூர் திருவாரூர் அதில் வந்ததுன்னா நம்ம சொல்லலாம் சுந்தர் திருவாரூர் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்தலம் அங்கே இருந்தவர் அங்கேயே இருக்கிறவர் அது அவர் மனசுல என்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால பாடினார் அப்படி சொல்லலாம் ஆனா மாணிக்க வாசகருக்கு அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா அவர் திருப்பெருந்துறை உத்தரகோசம் அங்கே எல்லாம் தான் அவருக்கு ஃபேவரேட் சிதம்பரம் இதெல்லாம் தான் ஃபேவரேட் ஸ்தலம் திருவாரூர் ஏன் இங்க வந்தது அப்படின்னு நம்மளால தெரியல காரணம் சொல்லல சம்பந்தர் உபதேசம் நிறைய சொல்ற மாதிரி இருக்கும் பட் அப்பர் அண்ட் மாணிக்க வாசகர் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது அவருடைய ஆமா உபதேசம் நிறைய இருக்கும் திருநாவுக்கரசரோட மாணிக்க வாசகர் வந்து உபதேசமா சொல்றது குறைச்சலா இருக்கும் ஆனா திருநாவுக்கரசர் உபதேசம் பண்ணுவார் நிறைய பண்ணுவார் எனக்கு அந்த திருநாவுக்கரசர் இதுல அவர் வாழ்க்கையில சமணனா இருந்து பல நாளா கழிச்சுட்டேன் வீணாக்கிட்டேன் அப்படின்னு புலம்ப வருந்துறதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா பொருள் இருக்கு வேலூர் ஆனே போற்றாத நாள் போற்றாது சால நாள் போக்கினேன்னு நல்லா பாடுவர் திருவாரூர் மலடு கரந்த பாடுவர் அதனால அதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி போதனையும் சொல்லுவார் மாசில் உணவு பதிகிறதே பல பாடல சொல்லுவார் இல்லையா பூக்கை கொண்டாரு பொன்னடி போட்டுல நாக்கை கொண்டாரு நாம் நவில்களார்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் மனித வாழ்க்கையில நடுநாள் உலக வாழ்க்கையில வாழ்ந்து அப்புறமா போனதுனால அந்த ரெமினன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மறக்க மாற இல்லாத என்னை மயில் செய்தி மண்ணில் பிறக்கு மாறு காட்டின பெர் நான் திருவடியை மறக்காம அங்க சிவலோகத்தில் இருந்த நீ ஏதோ இது பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு அதனால அவர் ஸ்பெஷல் ஆனா அவரோட சம்மதர பதிகத்துல ஒரே ஒரு பதிகம் தான் நம்ம பாத்துருக்கோம் அது வரைக்கும் அதுல வந்து அவர் இப்படி இது மாதிரி பெண்டிர் மக்கள் சுற்றம் என்னும் பெருங்கடலை பண்டு கண்டே வாழ மாட்டேன் அப்படிலாம் விண்டு பண்டே வாழ மாட்டேன் வேதனை நோய் நலிய கண்டு கண்டு ஒன்று நாம் காதலி கண்டது உள்ளம் வண்டு கண்டி பாடும் சொல்லி வலிவல மேயவனேன்னு அது திருவலிவலம் பதிகம் ஒன்று பாத்துருக்கோம் அதுல இது மாதிரிலாம் சொல்லுவார் இல்லையா அவர் வந்து சம்பந்தர பண்ணப்ப இருக்கு ஏழு வயசோ எட்டு வயசோ பத்து வயசோ நமக்கு தெரியாது ஆனா அப்ப வந்து இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் அது வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா அவர் பாடுறது பெண்டிர் மக்கள் சுற்றம் என்னும் பேதை பெருங்கடலை விண்டு பண்டே வாழ மாட்டேன் அப்படிம்பாரு அது உலகத்துக்கு உபதேசம் அதனால அது வந்து நேரடிய நம்ம உபதேசம் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அது அவருக்கு அங்க அப்ளை ஆகாது ஆனா இங்க இவருக்கு நேரடியா அப்ளை ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கணும் இவருக்காக சொன்னாரு வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருக்க அந்த பாட்டுல அப்படி இல்லைன்னா நாலாம் பாட்டுக்கு போறோம் வளர்கின்ற என் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நிழ்முடி உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன தோற்ற செஞ்சுடரே அதே மாதிரி இதுலயும் 
இந்த வெண்மதி குழந்தையில இருந்து ஆரம்பிச்சு செஞ்சுட்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு அப்புறம் வளர்கின்ற அப்படிங்கிற எடுத்து விருதி கண்டாய் வரைக்கும் எடுத்துனாக்க பொருள் செலிவா புரியும் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீழ்முடி உத்தரகோசம் வங்கிக்கு அரசே உத்தரகோசம் வங்கிக்கு அரசே சிவருமான் உத்தரகோசம் வங்கியில் இருக்கான் அது எல்லா பாட்டிலையும் வரும் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீழ்முடி இந்த விளை விளையிருக்கிற சந்திரன் அது கொழுந்து விடுறது இளம் கொழுந்துனா தெரியும் நமக்கு இல்லையா அப்படி இளம் சந்திரன் அது அப்படி வெள்ளையா இருக்கிற இளம் சந்திரன் ஒன்று ஒளிர்கின்ற ஒளிர்கின்ற ஒளிர்றதுனாக்க ஒளி வீசுறது அப்படி ஒளி வீசுகின்ற நீள் முடி நீண்ட முடி அவனுடைய சடா முடி ஜடா முடியாது அந்த சடை முடி மேல பிரேச்சந்திரன் அணிந்திருக்கான் சிவருமான் அப்படிப்பட்ட அந்த நீள் முடிங்கிறது இது வரைக்கும் நீள் முடி அணிந்த அரசே அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீள்முடி அரசே உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே அதனால நீள்முடிக்கு அப்புறம் ஒரு கமா அப்படிப்பட்ட நீள்முடியை உடைய உத்தரகோச மங்கையில் இருக்கின்ற தலைவனே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன தோற்ற செழிஞ்சுடரே சிவருமான் ஜோதி சொருவி சுடர் சுடர்னா ஜோதி ஒளி செழுஞ்சுடர் அப்படின்னா ரொம்ப செழுமையான ஜோதி அது அவன் எப்படிப்பட்டவன் அது எப்படி இருக்குன்னா தெளிகின்ற பொண்ணும் மின்னும் அன்ன தோற்றமுடைய செழிஞ்சுடுறது தெளிகின்ற பொண் அப்படின்னாக்க பியூர் கோல்டு தெளிந்த பொன் இல்லையா அப்படி பியூர் கோல்டு மாதிரியும் மின் மின்னா மின்னல் அப்படி பொன்னார் மீனின்னு பாட்டில் படிச்சிருக்கோம் அப்படி பொன் போன்ற மீனி உடையவன் அப்படி பொண்ணும் மின்னும் அன்ன மின்னா மின்னல் இல்லையா அப்படி பொன் போலவும் மின்னல் போலவும் அன்ன அப்படின்னா போலன்னு அர்த்தம் பொன்னையும் மின் மின்னலையும் போன்ற தோற்றத்தை உடைய செழுமையான ஜோதி வடிவினே அப்படின்னா அப்படி அப்படி ஜோதி சொருவியா இருக்கிற சிவருமான் அப்படிப்பட்ட ஜோதியே வளர்கின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் இல்லையா வளர்கின்ற நின் கருணை கை இல்லையா இறைவனுடைய மிகு வளர்தல் மிகுதல் அர்த்தம் உன்னுடைய மிகுகின்ற உன்னுடைய கருணை கை அருட்கரம் சிவனுடைய கரம் அருட்கரம் அருள் அருள்கின்ற கரம் அப்படி உன்னுடைய அருட்கையில என்னை பிடிச்சிண்ட வா ஏந்திண்ட வாங்கறதுனா ஏத்துக்கிறது இல்லையா அப்படி என்ன உன் கையில வாங்கிண்ட ஆனா நான் என்ன பண்ணேன் அதுல இருந்து நீங்கி நீ என்ன வாங்கிட்ட நீ என்ன ஏஞ்சிண்ட ஆனா நான் அதை விட்டுட்டு இப்படி வெளியில வந்துட்டேன் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற எண்ணெய் இல்லையா இங்க எந்த மிளிர்கள் மிளிர்தல் அப்படின்னாக்க ஒளி வீசுறதுன்னு எடுத்துக்கூடாது மிளிர் கொன்றைங்கிறப்ப அந்த ஒளி வீ பிரகாசமா இருக்கிற கொன்றை பூன்லாம் வரும் ஆனா இந்த இடத்துல மிளிர்கின்றங்கிறது இது நம்ம காண்டாக்ட் வச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்கி இப்பால் அப்படின்னா உன்னோட அருள்ல இருந்து நீங்கி இந்த உலகத்துல இப்பால இந்த பக்கம் இந்த உலகத்துல உலக வாழ்க்கையில மிளிர்கின்றன இங்க இடத்துல புரல் நின்று இருக்கிற அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படி இந்த பக்கம் புரல் நின்று இருக்கிற என்ன விடுதி கண்டா கை விட்டு விடாதே காப்பாத்து அதனால நீ எனக்கு அருள் புரிஞ்ச ஆனா அந்த அருள்ல இருந்து நான் விலகி இப்படி இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னை கை விட்டு விடாது காப்பாத்து அதான் இந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களுக்கு கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா பேசலாம் மின்னடைய <laughs> 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 இப்ப அஞ்சாம் பாடல் செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலிர் சின்மொழியாறு பண்ணால் விழுகின்ற எண்ணெய் விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே 
வழி நின்று நின்னருள் ஆரம்பது ஊட்ட மறுத்தனே அதே மாதிரி இந்த வெறிவாயில எடுத்துக்கலாம் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோச மங்கை கரசு இது வந்து அந்த முன்னாடி பார்த்த நீழ்முடி முன்னாடி பாட்டுல சந்திரன் அவருடைய தலைமையில இருக்கு அதை வர்ணிச்சார் இல்லையா வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று அப்படின்னு நீழ்முடின்னு வரும் இங்க பூமுடி இந்த பூவை அணிந்த தலையுடையவன் தலை மேல பூ அணிஞ்சிருக்கிறான் அது எப்படிப்பட்ட பூ முடினா தலை இந்த இன்னைக்கு பேச்சுல முடி அப்படின்னா எல்லாரும் தலையில் இருக்கிற மயிருக்கு தான் முடின்னு பலரும் சொல்றா ஆனா முடி அப்படின்னா கிரீடம் தலை அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பூ முடினா பூவை அணிந்த தலை சிவர்மன் தலையில பூ அணிஞ்சிருக்கிறான் அது எப்படிப்பட்ட பூ வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூ அருகால் அப்படின்னாக்க வண்டுன்னு அர்த்தம் வண்டுகளுக்கு ஆறு கால் இருக்கும் எப்படி பிராணிகள் ஆடு மாடுக்கெல்லாம் நாலு கால் சிலந்திக்கு எட்டு கால் அது மாதிரி வண்டுகளுக்கு ஆறு கால் அதனால அருகால் அப்படின்னா வண்டுன்னு அர்த்தம் அப்படி வண்டுகள் உழுகின்ற உழுதல் அப்படின்னாக்க அது போய் அப்படி கின்றது இந்த பூக்களை வண்டு போய் அப்படி அதோட இதை விட்டு ஸ்ப்ரோபை விட்டு அப்படியே பூ எல்லாம் விலைக்கு அவங்களாம் தேன குடிக்கும் அதான் உழுகுதல் அப்படின்பா வண்டுகள் உழுகின்ற வண்டுகள்லாம் போய் கிண்டி தேன் குடிக்கின்ற பூ அந்த வண்டு எப்படிப்பட்டது வெறிவாய் அருகால் வெறி அப்படின்னாக்க வாசனை தேன் அப்படின்லாம் அர்த்தம் அதனால அது வாயில எப்போ தேன் இருக்கும் இல்ல தேனை குடிக்கிற வாயை உடையது இது அப்படி தேனை குடிக்கிற வாயை உடையதான அந்த வண்டுகள் உழுகின்ற பூ அதெல்லாம் கிண்டி தேன் குடிக்கிற பூ அது முடியில் இருக்கு தலை மேல அணிஞ்சிருக்கிறான் சிவர்மான் அப்படிப்பட்ட தலைவனவன் உத்தரகோச மங்கிக்கு அரசன் உத்தர அதனால உத்தரகோச மங்கில் இருக்கிற சிவருமானே தேன் குடிக்கிற வாயுடைய வண்டுகள்லாம் கிண்டி மகிழ் உண்டு மகிழ்கின்ற பூவை அணிந்த திருமுடி உடையவனே நீ வழி நின்று நின் அருள் ஆரம்பது ஊட்ட மறுத்தனே அப்படின்னா வழி நின்று அப்படின்னா வழியில் நின்றுண்டு நின் அருளார் அமுது ஊட்டினாய் உன்னுடைய அருளாகிய அரிய அமுதத்தை எனக்கு ஊட்டின நான் என்ன பண்ணேன் அது குடிச்சேனா இல்ல நீ அமுது ஊட்டின நான் அதை விலக்கி ஓடிப்பிட்டேன் மறுத்தனன் அப்படின்னா மறுக்கிறதுன்னு தெரியும் நமக்கு வந்து இந்த அங்க இது இந்த அப்பா இதை வச்சுக்கோ உனக்கு நல்லது சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுத்தாக்க அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எனக்கு இப்ப வேண்டாது அப்படின்ட்டு நம்ம போயிடுறோம் அது மாதிரி சுவாமி வழியில நின்று அவனுடைய அருளுங்கிற அரிய அமுதத்தை ஊட்டினான் ஆனா நான் என்ன பண்ணினேன் அதை வந்து பொருட்படுத்தாம விலகி போயிட்டேன் அதான் மறுத்தனன் நீ வந்து உன்னோட அருள் அமுதத்தை ஊற்றப்ப நான் அதை மறுத்து விலகி போயிட்டேன் நான் எப்படிப்பட்டவன் செழுகின்ற தீப்புகு விட்டிலில் சின்மொழியாரில் பன்னால் விழுகின்ற எண்ணெய் விடுதி கண்டாய் நான் வந்து விட்டில் போன்றவன் விட்டில் பூச்சி நமக்கு தெரியும் அது விட்டில் பூச்சி என்ன பண்ணும் தீப்பந்தம் எரியும் வெளியில இருட்டுல ராத்திரில அந்த காலத்துல விளக்கு தானே எரியும் விளக்கு தீப்பந்தம் எல்லாம் எரியும் அது அந்த வெளிச்சத்துல வந்து விழும் அந்த விளக்குல வந்து விழுந்து செத்து போவோம் அந்த விட்டில் பூச்சி அதான் செழிகின்ற தீப்புகு விட்டில் அப்படிங்கிற இந்த செழிகின்றங்கிறது செழிக்கின்ற அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த எதுகைக்காக செழிகின்றன்னு வருது இல்ல செழிகின்ற விழுகின்ற உழுகின்ற வழி நின்று அப்படின்னு அந்த ரைமிங்காக செழிக்கின்றங்கிற வார்த்தை செழிகின்றன்னு இக்கில்லாம வந்திருக்கு அதுக்கு இலக்கணத்துல இடை குறை அப்படின்பா அப்ப அந்த செழிப்பாக செழிச்சு ஒளி வீசுகின்ற நெருப்புல புகுதல் அவனா போய் விழறது அந்த செழிப்பா எரியற கொழுந்து விட்டு எரிய எரிய நெருப்புல போய் விழுந்து சாகர விட்டில் போல விட்டிலில் விட்டிலின்னா விட்டில் போலன்னு இந்த இடத்துல பொருள் கொள்ளணும் விட்டில் போல சின்மொழியாரில் பன்னால் விழுகின்ற எண்ணெய் இந்த சின்மொழியார்னா சில் மொழி சின்மொழின்னு வருது சில மொழிகள் பேசுகின்றவர்கள் அதாவது இந்த பெண்களை அதிகம் ரொம்ப எல்லாம் பேச மாட்டார்கள் பெண்கள் குறைச்சலா தான் பேசுவா அது நாணத்தினால இருக்கலாம் இல்ல ஆண்களை மயக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் அதனால பெண்கள் குறைச்சலா பேசுவாங்க சின்மொழியாருங்கிறாருங்க அப்படி சில மொழிகளை கொஞ்சமாக பேசுகின்ற பெண்கள் அப்படி கொஞ்சமே பேசுகின்ற பெண்கள்ல பன்னால் விழுகின்ற எண்ணெய் 
பண்ணால நெடுங்காலமாக பல நாளும் விழுகின்ற எண்ணெய் விடுதி கண்டாய் கைவிட்டு விடாத அதாவது தன்னை விட்டில் பிச்சு கோக்க மாதிரி ஒரு ஓமை கொடுக்கிறார் நெருப்புல போய் விழுந்து அழிகின்ற விட்டில் பிச்சு போல நான் இந்த பெண்ணாசையில விழுந்து அழிஞ்சுட்டு இருக்கேன் என்னை கைவிட்டு விடாத காப்பாத்து அதான் இந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களை கேள்விகளை கருத்துக்களை வந்தா பேசலாம் பூவைக்கு <laughs> 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 வணிகம் <laughs> 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 அதே மாதிரி நாலாம் தெருமில பதினெட்டாம் பதிகம் அப்போதைய அடிகள் பிள்ளை உயிர்ப்பித்த பதிகம் அதனால பதினெட்டு ரெண்டுதிலும் இருக்கும் அதனால எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆறுகலாம் பாட்டை பார்த்து இருக்கு ஆறுகலாம் அவர் அங்கம் படைத்தன ஆறுகலாம் அவர் தம் மகனார் முகம் ஆறுகலாம் அவர் தார்மிசை வண்டின் கால் ஆறுகலாம் சுவை ஆக்கினதாமே அப்படின்னு இந்த ஆறு ஆறா சொல்லி போவார் அவர் ஆரங்கம் உடைய ஆரங்கத்தை அவர் படைத்தார் அவர் மகனாகி முருகனுக்கு ஆறு முகம் அவர் பூ மாலையில் இருக்கிற வண்டியோட கால் ஆறு அப்படின்லாம் போயிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு போற அதுல குட் 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 நல்ல ஞாபகம் உனக்கு குட் சார் இது ஒரு அடைக்கலத்துல ஒரு பாட்டு ரெஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வருது நீங்க சொன்னது வழங்குகின்றாய்க்கு அருளார் அமுதத்தை வழங்குகின்றேன் வரும் மதிசூடிப்பாடில <laughs> 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 அது அது இருக்கு அது மாதிரி பாட்டு இருக்கு ஆனா அது இது இந்த ஒண்ணு இதுல வந்து அது அது எண்ணலங்காரம்னு பேர் அது மாதிரி ஒரு பாட்டுல ஒன்னு ரெண்டு மூணு இல்ல ஒரு பதிகத்தை ஒன்னு ரெண்டு மூணு எல்லாம் வந்தா அந்த எண்கள் வரிசையில வந்து எண்ணலங்காரம்னு பேரு அது இது ஒன்று கொள்ளாம் பதிகத்துல ஒவ்வொரு பாட்டுல அந்த ஒரு நம்பரே ரிப்பீட் ஆகும் அது மாதிரி அது சமதரோட சவாரில நம்ம பஞ்சாட்சர பதிகத்துல பாக்கலாம் அஞ்சாம் பாட்டுல கொங்குலர் வன்மதன் வாலி ஐந்தக தங்குல போதும் அஞ்சு ஐம்பது அஞ்சும் தங்கை தங்கையில் அங்கையில் ஐவரில் அஞ்சு எழுத்து மீன் வரும் அப்படி எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சா இருக்கு மாதிரி அஞ்சு எழுத்து அப்படின்னு அதுல அப்படி ஒரு இது வரும் அஞ்சு அது மாதிரி இந்த ஒன்று கலாம் பதிகத்துல எல்லா பாட்டிலும் அப்படி போயின்னு இருக்கு ஆனா அந்த பஞ்சாட்சர பதிகத்துல அந்த ஒரு பாட்டுல மட்டும் அப்படி சம்பந்தர் பாடுறாரு எல்லாம் அஞ்சு 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 லிஸ்ட் விடுற நாலஞ்சு விஷயங்கள் சொல்றாரு ஆனா அது மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு மூணு எண்களை வச்சு அலங்காரம் இருக்கு மதிசூடியில இந்த எண்ணூறு வண்ண இது ஒன்று ரெண்டாவது புக்ல இருக்கு இப்போ இன்னொரு ஆறாவது பாட்டுக்கு போலமா இல்ல பாட்டு கேட்கணுமா உங்களுக்கு சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நம்ம வந்து இந்த அஞ்சு பாட்டோட நீங்க நிறுத்திக்குவோம் இப்ப நம்ம வேற ஏதாவது இந்த அஞ்சு பாட்டுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இன்னும் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பேசுவோம் இல்லைன்னா நம்ம ஓது ஆர்ப்பாடுறது கேட்போம் அப்ப இன்னைக்கு இந்த அளவு நேரம் வச்சுக்கோ ஓது ஆர்ப்பாடுறது கேட்போம் திருச்சிற்றம்பலம் 